हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट वन क्वेश्चन फोर क्वेश्चन फोर इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ पीच आर टू साइड्स टू साइड्स आर लेक ए इज इक्वल टू फर्स्ट साइड कितनी है एटीन सेंटीमीटर सेकेंड सेंटी सेकेंड साइड टेन सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज फोर्टी टू सेंटीमीटर सी साइड नहीं है टू साइड गिवन है थर्ड साइड नहीं है उसके बदले में आपको पेरीमीटर गिवन है पेरीमीटर इज इक्वल टू फोर्टी टू सेंटीमीटर फाइन द एरिया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पेरीमीटर बरबर ना हमें पेरीमीटर है टू साइड की वन है तो थर्ड साइड मिल जाएगी यू द फर्म ऑफ पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी सो पेरीमीटर कितना है फोर्टी टू इक्वल्स ए कितना है एटीन बी कितना है टेन सी कितना फोर्टी टू इक्वल्स ट्वेंटी एट प्लस सी देर फोर सी इज इक्वल टू फोर्टी एट में से ट्वेंटी एट माइनस करें फोर्टी टू माइनस ट्वेंटी एट थ्री डेट फोर्टी सेंटीमीटर ये आपकी थर्ड साइड आ गई इसके बाद हमें रिक्वायर करता है सेमी पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर का हाफ हाफ इंटू पेरीमीटर क्योंकि हमें पेरीमीटर गिवन है तो हम ऐसे कर सकते हैं दैट इज हाफ इंटू फोर्टी टू दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी वन सेंटीमीटर राइट इसके बाद हम क्या करेंगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी फाइंड कर लेंगे दिस इज सेमी पेरीमीटर इट इज एस सो एस माइनस ए एस माइनस ए इज इक्वल टू ए ट्वेंटी वन है ए एटीन है ट्वेंटी वन माइनस एटीन इक्वल्स थ्री एस माइनस बी ट्वेंटी वन माइनस टेन इक्वल्स इलेवन एंड एस माइनस सी हो जाएगा ट्वेंटी वन माइनस फोर्टीन दर इज फोर्टीन दर इज इक्वल टू सेवन इसके बाद में ये आप ट्रैंगल का फॉर्मूला एरिया ट्रैंगल इज इक्वल टू एरिया ट्रैंगल इज इक्वल टू स्क्वेर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी so that is equal to square root of 21 into s minus a is 3 s minus b is 11 and it is 7 so again it becomes 7 three job 3 seven job 3 into 7 Into three, into eleven, into seven. क्या आपको इसमें pair find होती है? Three की pair find होती है? Three into three, seven की भी pair बनती है? Seven into seven, eleven की pair नहीं बनती है? So root भी रहेगा. That is equal to solve.
इसका स्क्वायर रूट थ्री इसका स्क्वायर रूट सेवन लेकिन इसकी पेयर नहीं है सो ये रूट में रहेगा सो दैट्स वाई ट्वेंटी वन रूट इलेवन स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ ट्रेंड ओके नाउ क्या करना था इसमें वन साइड नॉट गिवन तो पेरीमीटर गिवन अगर तीनों साइड होती है तो a प्लस बी प्लस सी से पेरीमीटर और पेरीमीटर से हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं या डायरेक्ट सेमी पेरीमीटर निकालते हैं क्योंकि हमको पेरीमीटर की जरूरत नहीं है a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू ये हम लास्ट पीरियड में पढ़ चुके थे बट यहां पर थर्ड साइड नहीं दिया तो पेरीमीटर का यूज करके थर्ड साइड फाइंड करें और इस पेरीमीटर का हाफ करके सेमी पेरीमीटर फाइंड करें बाकी ये जो हमको रूट में ही थ्री नंबर्स करने पड़ते हैं इनको कर ले और फिर फार्मूला फूट करके डायरेक्ट इस तरह से करें ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फाइव साइड्स ऑफ अ ट्रैंगल आर इन द रेशो रेश ऑफ साइड्स इक्वल्स ट्वेल्व रेशो सेवेंटीन रेशो ट्वेंटी फाइव रेशो का एग्जांपल हमेशा कॉमन मल्टीपल से सॉल्व करता है लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ कॉमन मल्टीपल ऑफ ट्वेल्व सेवेंटी एंड ट्वेंटी फाइव देर फोर साइड इज इक्वल टू साइड्स इज इक्वल टू साइड्स आर इन सभी को एक्स कॉमन मल्टीपल है तीनों को कॉमन मल्टीपल यानी एक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपको थ्री साइड्स मिलेगी सो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ट्वेल्व एक्स बी इज इक्वल टू सेवेंटीन एक्स एंड सी इज इक्वल टू 25x, फाइव एक्स इन तीनों साइड का पेरीमीटर गिवन है 540 हंड्रेड फोर्टी सेंटीमीटर पेरीमीटर इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड फोर्टी सेंटीमीटर पेरीमीटर तब गिवन गिवन रहता हूं मैं जब हमें साइड क्लियर नहीं रहते इसके पिछले एग्जांपल पे हमने पढ़े कि साइड क्लियर नहीं है तो तीनों का प्लस करके पहले पेरीमीटर से साइड्स फाइंड करें और उसके बाद में फिर सेमीमीटर सेमी पेरीमीटर करें पेरीमीटर का हाफ कर लें और फिर एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करें सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर इज फाइव हंड्रेड फोर्टी इक्वल्स ट्वेल्व एक्स प्लस सेवेंटीन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स इट बिकम्स फिफ्टी फोर x, so x की वैल्यू आ जाएगी फाइव हंड्रेड फोर्टी डिवाइडेड बाई फिफ्टी फोर एक्स की वैल्यू आ जाएगी टेन सेंटीमीटर x की वैल्यू हुई 
अभी हमें थ्री साइड्स फाइंड कर लेना चाहिए ए इज इक्वल टू ट्वेल्व एक्स ट्वेल्व इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया टेन इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगी वन ट्वेंटी सेंटीमीटर बी की वो हो जाएगी सेवनटीन एक्स सेवनटीन इंटू टेन वन सेवेंटी सेंटीमीटर सी साइड है ट्वेंटी फाइव एक्स ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू फिफ्टी सेंटीमीटर इस प्रॉब्लम में क्या है इस प्रॉब्लम में आपको रेशो दिया एक अलग एग्जांपल है साइज न देते हुए इसका रेशो दिया तो रेशो में हम एक कॉमन मल्टीपल लेते हैं कॉमन मल्टीपल क्यों लेते हैं जैसे थ्री रेशो फाइव सो अगर आप इनको थ्री अपॉन फाइव लिखें तो, सॉरी हाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस था थ्री रेशो फाइव थ्री अपॉन फाइव लिखे थ्री इंटू फाइव फाइव इंटू फाइव इट बिकॉम्स फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी फाइव अगर ओरिजिनल ये है तो इसका रेडियस ऑफ फॉर्म क्या होता है कितने से डिवाइड करेंगे दोनों को फाइव से फाइव थ्री जा फाइव फाइव जा रेशियो या रेडियस ऑफ फॉर्म होता है उसको कोई कॉमन मल्टीपल होकर के बड़ा नंबर बना दे सो so, जैसे ये साइड देखिए रेशियो ये है और ओरिजिनल साइड ऐसे बन रहा है यानी कुछ कॉमन मल्टीपल से हमने सबको मल्टीप्लाई किया है पर वो कॉमन मल्टीपल क्या तो थोड़ी देर के लिए हम इसको एक्स लेट करते हैं एक्स लेट करने के बाद में पेरीमीटर से वैल्यू पुट करके पहले एक्स की वैल्यू मिलेगी यानी कि कॉमन मल्टीपल मिलेगा उस मल्टीपल से मल्टीप्लाई करो तब आपको ओरिजिनल साइड्स मिलेंगे इसके बाद क्या करें हम एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी फाइंड करें सो so, एस माइनस ए इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा हमारे पास एस नहीं है सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर दट इज हाफ इंटू फाइव फोर्टी दट इज इक्वल टू टू सेवेंटी टू हंड्रेड सेवेंटी दिस इज दिस इज एस सो टू सेवेंटी माइनस वन ट्वेंटी इक्वल्स फिफ्टी नो वन फिफ्टी आफ्टर दैट एस माइनस बी टू हंड्रेड सेवेंटी माइनस वन सेवेंटी दट इज इक्वल टू हंड्रेड एस माइनस सी इक्वल्स और टू सेवेंटी माइनस टू फिफ्टी दट इज इक्वल टू ट्वेंटी ये हो गया आपके थ्री साइड्स उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ट्रेंगल इज इक्वल टू स्क्वेर रूट ऑफ मैं थोड़ा इधर देख देता हूं एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस की वैल्यू कितनी 270 हंड्रेड सेवेंटी आफ्टर दैट एस माइनस ए इज वन फिफ्टी इज हंड्रेड एंड इट इज ट्वेंटी सो ऐसे नंबर्स फाइंड करें कि जिसमें से हमें रोटी कर जाए जैसे टू सेवेंटी है टू सेवेंटी इट मीन्स ट्वेंटी सेवन इंटू टेन ये क्या होता है नाइन थ्री जा होगा राइट नाइन थ्री जा इंटू टेन सो ये हो सकता है नाइन इंटू थर्टी भी हो सकता 
जिसमें से इसका रूट फाइव होगा 150 को क्या करें 150 को 25 फाइव सिक्स जाओ जिसमें से 25 का स्क्वायर रूट फाइव होगा सिक्स नहीं होगा उसके बाद में ट्वेंटी दिया 20 का क्या होगा 20 का क्या होगा फोर फाइव का जिसमें से 4 का स्क्वायर रूट मिलेगा अब किसका नहीं मिला 6 और 5 का इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 30 होता है तो ये 30 और ये 30 की पेयर बन जाएगी और आपका स्क्वायर रूट निकलेगा इस तरह से स्क्वायर रूट के लिए फैक्टर्स का एडजस्टमेंट किया जाता है ओके इसको नाइन इंटू थर्टी लिखे इसको ट्वेंटी फाइव सिक्स लिखे इसको फोर फाइव लिखे हंड्रेड का स्क्वायर रूट क्लियर इट इज नाइन इंटू थर्टी ट्वेंटी फाइव सिक्स जा हंड्रेड स्क्वायर रूट है कुछ नहीं करेंगे एंड इट इज फोर फाइव सॉरी फोर इंटू फाइव After that, इसका स्क्वायर रूट थ्री इसका स्क्वायर रूट फाइव और इसका टे ये तो बाहर कर दे जो बचते हैं उनका वापस पेयर बनाने का प्रयत्न करें क्या बच गया अभी ये थर्टी बच गया और ये फोर फाइव और सॉरी सॉरी फोर का स्क्वायर रूट निकाला नहीं मैंने फोर का स्क्वायर रूट वापस निकल जाएगा नाइन का थ्री ट्वेंटी फाइव का फाइव हंड्रेड का टेन फोर का टू अब बच जाता है ये थर्टी एंड ये सिक्स इंटू फाइव थर्टी सिक्स इंटू फाइव थर्टी ये भी पेयर बन गया ये भी बाहर हो जाएगा थ्री फाइव या फिफ्टीन फिफ्टीन टेन या वन फिफ्टी वन फिफ्टी टू या थ्री हंड्रेड इंटू इस पेयर में से एक बाहर निकालें थर्टी सो थ्री थ्री या नाइन एंड थाउजेंड ये स्क्वेयर सेंटीमीटर विल बी द एरिया लेट अस टेक द आंसर इट इज गिवन इन 540 सेंटीमीटर इट इज लाइट 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर नाउ लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सिक्स ये मैंने आपको बता दिया है रेशो था कॉमन मल्टीपल किया तीनों साइड को एक कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया सेम पेरीमीटर गिवन था पेरीमीटर से पहले मैं ये कॉमन मल्टीपल कितना है वो फाइंड किया कॉमन मल्टीपल मिलने के बाद में वापस उससे मल्टीप्लाई करके थ्री साइड्स ऑफ टेन किया पेरीमीटर ये वन था पेरीमीटर का हाफ करके सेमी पेरीमीटर निकालेंगे आपके पास सेमी पेरीमीटर है आपके पास थ्री साइड्स है एस माइनस ए करें यहां पर हाँ ए बी और सी ए की वैल्यू वन ट्वेंटी बी की वैल्यू वन सेवेंटी सी की वैल्यू टू फिफ्टी सो ए बी ए बी सी माइनस करेंगे ए से यह आपके साइड्स में ट्रेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करें वैल्यू पुट करें और ये कैसे करना ये मैंने आपको इस तरह से आपको समझाया अब पढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स ए सी इज इक्वल टू बी सी ये टू साइड इक्वल है 
इसका त्रिमित्र गिवन है C के सामने वाली साइड C, A के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली साइड B। यहां पर A और B इक्वल है और वो कितना गिवन है ईच ऑफ द इक्वल साइड इज ट्वेल्व ये जो इक्वल साइड है दोनों ट्वेल्व के हैं तो ए इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर यस एंड बी इज इक्वल टू ऑल्सो ट्वेल्व सेंटीमीटर यानी कि आपको थर्ड साइड नहीं ओके आफ्टर दैट पेरीमीटर आपको थर्टी दिया सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल लेट ए इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर B इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर C हमें नॉट गिवन सो पेरीमीटर इज गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू थर्टी सेंटीमीटर सो आज हमने ये जो एग्जाम्पल फोर पढ़ा था जिसमें टू साइड्स गिवन थे और पेरीमीटर गिवन था यहां पर भी टू साइड्स है और पेरीमीटर है आपको पेरीमीटर से थर्ड साइड मिलेगी थर्ड साइड मिलने के बाद भी इसका पेरीमीटर निकालेंगे फिफ्टी पेरीमीटर से ए बी सी सब करेंगे तो आपको एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी मिलेगा उसको एरिया ट्रेंगल के फार्मूला में अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा सो इट इज योर होमवर्क विच इज बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन क्वेश्चन फोर क्वेश्चन फोर इसके आगे आप क्वेश्चन फोर पर बेस्ड एक्सरसाइज से करेंगे ओके okay. इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू ट्वेल्व पॉइंट टू क्वेश्चन वन अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रेटर ए बी सी डी अभी तो हमें साइड्स नहीं मालूम ऐसे बना लीजिए रफ फिगर ए बी सी डी ये कोई क्वाड्रेटर पार्क है एंगल सी नाइनटी का है ये नाइनटी का हो ए बी नाइन है बी सी ट्वेल्व है एंड सी डी फाइव है एंड ए बी ए बी इट इज गिवन एट सभी मीटर में है सभी मीटर में हाउ मच एरिया डज इट अकू पार्क सो ये पार्क है कितना एरिया ऑक्यूपाई किया इसका एरिया फाइंड करना है एक्चुअली क्वारिनेट्रल है और हमें हम पढ़ रहे एरिया ट्रेंगल फाइंड करो किसी भी क्वारिनेटर का एक डायगोनल ड्रॉन करो तो आपको दो ट्रेंगल बनेंगे अगर आपने इसको ड्रॉन किया तो ये एक ट्रेंगल ऊपर हो गया एक ट्रेंगल नीचे हो गया इसका बेसिक फंडा ये है कि 90 डिग्री हो तो इसमें मैंने आपको बताया था कि पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पैथागोरस थ्योरम क्या होता है ये मैं फर्स्ट पीरियड में काफी बेसिक पढ़ाया तो जब आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपके आपको इसकी थर्ड साइड मिलेगी और ये राइट एंगल ट्रायंगल है नाइन के तो इसका एरिया भी मिलेगा इसका एरिया क्या होगा एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर ए यू कैन से हाइट सो हाफ इंटू 12 इंटू फाइव इट इज थर्टी इसका एरिया थर्टी हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेस का हाफ बोले तो सिक्स सिक्स फाइव या थर्टी बट ये थर्ड साइड कैसे फाइंड करेंगे सो इन राइट ट्रेंगल ए बी सी डी बी सी डी सी इज इक्वल टू नाइनटी बाय पाच थोड़ा थ्योरम बी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर हाइपोक स्क्वायर 
is equal to base square. What is base? BC square plus height cos square. Height is CD square. It is 12 square plus 5 square. It becomes 144 plus 25 equals 169. Square remove currently up root leaving. So BD is equal to square root of 169 is equal to 30. This is the third side. Then, after that, in the third side, in the third side, in the third side, you have two processes. One is the area to remove it, because we have to remove the area to remove it. Secondly, to remove the area to remove it, you have to remove the third side. So, we will apply the third side to remove it. Here, we will remove the third side, which will be the third side. उसके बाद में इसको ए मान दे इसको बी मान दे इसको सी मान दे इस तरह से इसका सेमी पेमीटर से और सब्ट्रेक्शन से एरिया निकालेंगे उसके बाद में इसका एरिया और इसका एरिया प्लस करेंगे तब कॉर्डिनेटर बनेगा ये थी बेसिक आइडिया इस बेसिक आइडिया को मैं नेक्स्ट प्रेड में आपको एक्सप्लेन करूंगा आज का प्रेड थोड़ा सा ओवर हो गया है सो है